हेलो माय डियर दिस इज़ एहसान सर वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू तो हम लोग आज दो लेसन फिजिक्स में हम आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं पहला लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा लेसन में आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ठीक है दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है वो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है आप देखो मैं फिजिक्स या साइंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो मैं बिल्कुल आपको साइंस विजुलाइज करवा दूंगा साइंस को एकदम बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं डेली लाइफ में जी रहा हूँ साइंस ये मतलब है तो साइंस का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है जो कि सब के बस की बात नहीं समझा देना ओके तो मैं आपको जितना कंटेंट दे रहा हूँ जितना जैसा पढ़ा रहा हूँ आप अपने टीचर के कॉपी से मिलाना ठीक है तो आपको बिल्कुल कम नहीं लगेगा ज़बरदस्त लगेगा आपको और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा बस खाली आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को एकदम थम थम से दे, से देखो रोक रोक करके देखो आराम आराम से देखो ठीक है कभी मैं फास्ट बोल देता हूँ तो आप उसको रिकैप करके देखो पीछे बैक करो फिर देखो अगर फास्ट वीडियो भाग रहा है तो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा सर बात कर रहे हैं कोई बच्चा होता है कि कहता है सर ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आपको लगता है तो उसको आप आगे स्किप करके आगे भागो वीडियो में आप लोग इसके लिए इंडिपेंडेंट हो ये तो फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का ठीक है तो ऑनलाइन पढ़ने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ही है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ ठीक है तो आज हम लोग इस लेसन में फिजिक्स ट्वेल्थ में इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के को कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे ठीक है पिछले लेसन में हमने सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी बातें हम लोगों ने की ओके प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ लेना इस इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आता है और कंपटीशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब आता है ठीक है तो जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई उसी प्रॉपर्टी के आधार पर है तो देखो मैं यहाँ आपको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ ठीक है पहला पहला देखो कि अब एग्जाम में क्या बोलेगा आपको कि एक आइसोलेटेड चार्ज है आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या होता है बाबू देखो आइसोलेटेड चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज अलग है ये चार्ज अलग है ये चार्ज अलग है ये पॉजिटिव चार्ज अलग दुनिया में रखा हुआ है निगेटिव चार्ज अलग दुनिया में रखा हुआ है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है मैंने बीच में एक बाउंड्री बना दिया है समझाने के लिए इसलिए समझो तो एक आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है तो आइसोलेटेड चार्ज का कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा बस ये पॉजिटिव चार्ज है मैंने बताया पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर याद है ना पॉजिटिव से दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब एक चीज़ याद ना मैंने बताया था कभी भी बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओके तो देखो ये याद रखना बात हो कि ऊपर एक लाइन तो नीचे भी एक लाइन इधर एक लाइन तो इधर भी एक लाइन एक लाइन इधर भी एकदम सीधा सीधे एकदम सीधा सीधे एकदम सिमेट्रिक होना चाहिए अब पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव से दूर कर दो ओके बस यही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जितना आप ऊपर बनाओगे उतना ही नीचे बनाओगे एकदम सेम ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बना देना कि ऐसे बना देना ऊपर एक बनाना ऐसे ऐसे और वो छोड़ देना ऐसा नहीं होगा ये तो इसका हो गया इसका तो हो गया बट इसका तो ना ना हुआ इसका नीचे होना चाहिए तब होता सही तो सिमेट्रिकल होना चाहिए एकदम इक्वल एक जैसा ठीक है तो देखो तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो एग्जाम में बोलता है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव के लिए बोलेगा तो ये ड्रॉ कर देना नेगेटिव के लिए बोलेगा तो ये ड्रॉ कर देना अभी कॉपी में आप लोग नोट करना है इसको आप पेंसिल से बनाना कोशिश करना अच्छा बनेगा पेंसिल से स्केल का यूज़ करना ठीक है आप काट नहीं देना पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है ओके मैंने लिखा है यहाँ पर देखो अब जब पॉजिटिव से निकल रहा है बताओ निकल के कहाँ जा रहा है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है नेगेटिव पर इन्फिनिटी तक जा रहा है मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थियोटिकली इन्फिनिटी तक फैला होता है ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है चलो और निगेटिव निगेटिव में आता है तो कहाँ से आता है निगेटिव में इन्फिनिटी से आ रहा है पॉजिटिव में जा रहा है पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव से निकल करके इन्फिनिटी पर जा रहा है और नेगेटिव पर आ रहा है यानी कि इन्फिनिटी से नेगेटिव पे आ रहा है ओके तो देखो ये जो है ये देखो ये ये रेडियली देखो गौर से देखो मैं ये एक गोला बना रहा हूँ ओके मैंने बताया था कि ये स्फेरिकल सेल है मान लो सेल है तो ये कैसे बनाओ एक ऐसे बनाओ ओके तो ये हमेशा नाइन्टी होना चाहिए बोलते बोलते हैं और नाइन्टी जो होता है वो हमेशा जो है ये रेडियस से गुजरता है रेडियस से गुजरता है तो रेडियस से दूर रेडियस से तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लिखा है नोट करके देखो अच्छा से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं ऐसे लिख दूंगा तो समझना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड रेडियली और रेडियस के अलॉन्ग लेकिन आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव से निकल के
ये इम्पॉर्टेंट है दो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है बोर्ड एग्जाम में कि राइट या ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ओके दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलो तो मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ ड्रॉ करो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए दो नंबर में आएगा एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ओके बहुत इंपॉर्टेंट है टू मार्क्स में आ सकता है ओके तो देखो ये जो है मैंने बनाया ये फिगर बहुत अच्छा से बनाया आप समझना इसमें इसमें इस कुछ बातों का ख्याल रखना प्रॉपर्टी का जरूर ख्याल रखना ओके चलो तो ये देखो इक्वल है ना अपोजिट चार्ज है इक्वल मतलब क्या हो गया जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज यहाँ पर है ओके सॉरी नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव अपोजिट तो अपोजिट एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे अपोजिट बोल रहा है अपोजिट यानी अनलाइक चार्ज अनलाइक एक प्लस ले लिया मैंने यहाँ नेगेटिव लेना ओके okay. यहाँ फाइव कुलम है तो यहाँ भी फाइव कुलम होगा लेकिन यहाँ प्लस फाइव कुलम यहाँ माइनस फाइव कुलम ओके माइनस प्लस आप आगे पीछे कर सकते हो यहाँ माइनस ले लो यहाँ प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके okay. बस एरो का ध्यान देना पड़ेगा ओके okay. ध्यान दो देखो यहाँ पे मैंने बनाया आप लोगों के लिए पॉजिटिव के लिए मैंने गोला बनाया है पॉजिटिव वाला चार्ज ओके अब पॉजिटिव के लिए तब तो नाइन्टी पर निकालना तो नाइन्टी पर निकालना नाइन्टी पर निकालना तो पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे जाता है पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे जाता है पॉजिटिव से ज़्यादा निकलता है नेगेटिव पे जाता है दो ई फिर बना दिया मैंने चूंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है इसलिए कल तो दोनों इलेक्ट्रिक फ्लाइट एक साथ हो गया ठीक है एक चीज़ याद ना जो बनाना है मैं मैंने एक लाइन में सीधा बना देना ऐसा करके ऐसे करके बना देना फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और जैसे जैसे तुम आगे बनाना ध्यान देना चाहते यहाँ पर तो ये बनाया मैंने ऐसे करके ओके दोनों 90 में मेंटेन किया 90 मेंटेन करना है ऐसे ऐसे मैंने सरफेस के साथ 90 एंगल ओके यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने सीधा लिया सीधा लेकर के फिर सीधा लाया ओके 90 पे अब क्या करना है कि देखो ये गैप ये गैप ये गैप थोड़ा कम है ये गैप थोड़ा ज़्यादा है उससे ज़्यादा गैप ये गैप गैप ज़्यादा होता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा मैंने ये फील्ड लाइन फील्ड लाइन रस्सी की तरफ फैल जाएगा ओके यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा ये याद ना बात को ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को स्ट्रेच करेगा इसलिए यहाँ पे कम डिस्टेंस है यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस नज़दीक में है इसका इससे कम डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस सबसे यहाँ पे है जैसे जैसे ऊपर जाता जाओ, जाता जाओगे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ठीक है इस बात का ख्याल रखना ठीक है नीचे में बढ़ा दो अब पॉजिटिव से एरो निकाल दो और निगेटिव निकाल दो हो गया बस यही है तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए ये फिगर है ओके बहुत इंपॉर्टेंट है अब चलो यहाँ पर से आप आ जाओ दोनों अगर सेम चार्ज होगा तो अगर प्लस प्लस आएगा तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपेल करेगा दोनों निगेटिव तभी रिपेल करेगा तो इसको कैसे बनाएंगे तो इसका फिगर भी देख लो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग देखो मज़ा आ जाएगा ई फिगर को देख करके ओके देखो ये प्याज की तरह लग रहा है आपको देखो प्याज की छिलका की तरह ओके ध्यान दो तो देखो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस ओके टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस ध्यान देना अच्छा से आप लोग देखो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव आप निगेटिव निगेटिव भी ले सकते हो खाली नेगेटिव में आए खाली ध्यान देना पड़ेगा ओके देखो देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव के लिए मैंने ऐसे निकाला अब देखो बताओ जैसे मैं इसको मैं अच्छा से आपको बताता हूँ पहले मैं सादा पेज लेता हूँ आप लोग के लिए ठीक है देखो देखो आप यहाँ पे देखो जैसे पॉजिटिव लूँगा मैं पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ ठीक है पॉजिटिव मैंने लिया अब बताओ अगर इससे ऐसे निकालते हैं हम लोग सीधा इससे भी सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ओके चार फर्स्ट ये तो कट जाएगा हम लोग जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है ओके टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इच अदर ओके मैंने बता दिया कारण भी बताया था तो नहीं कटेगा तो क्या होगा तो दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव क्या होगा इसका ध्यान देना तो हम लोग इसको जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे ध्यान दो ये सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो क्या होगा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये नाइन्टी पर जाना है एकदम सीधा नाइन्टी से निकलेगा ये सेंटर से ऐसे नाइन्टी से था नाइन सेंटर नहीं बना रहा हूँ मैं सॉरी यहाँ से मैं बना रहा हूँ प्लस 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 तो देखो ऐसे कर देना ऐसे कर देना ये रिपील कर लेगा काट कटना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे ठीक है एरो दे दो कटना नहीं चाहिए रिपील करेगा ये पॉजिटिव का ये पॉजिटिव का रिपील करेगा ठीक है याद रखना बात को बहुत इक्वल इक्वल बनाना भाई नीचे बनाना ओके तो बहुत ईजी है चलो मैं इसको आपको आ जाता हूँ हम लोग उस पर अपने पेज पे जो हमारा पेज था ये चलो ठीक है देखो तो मैंने यहाँ बनाया ओके तो एक इधर बना दिया एक इधर बना दिया भाई ऐसा ही इधर बना दो ऐसा नाइन्टी का ख्याल रखना फिर इधर तीन इधर तीन इधर देखो तीन इधर तीन हो गया फिर तीन नीचे भी एकदम सेम अब चलो अब बीच में क्या है सर तो ये पॉजिटिव से निकल रहा था एरो नीचे ले मैं बाहर निकाल देंगे एरो दे देंगे देखो एरो सब में बाहर निकला हुआ है एरो सब में बाहर दिया हुआ है सब मैं नेगेटिव कर लिए ये भी नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव होता है खुश बनाने ना नेगेटिव बात तुम लोग ठीक
तो नीट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर जितना भी इस लाइन पे कोई भी लो तुम इस लाइन पे इस प्लेन में इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा ओके तो शायद समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर एन इज न्यूट्रल पॉइंट वेयर ये न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत आसानी समझ में आ गया हो कि वो जो प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट पढ़ लिया है उसको कोई डाउट नहीं होगा प्रॉपर्टी को जाकर के आप लोग एक बार जाओ रिलैक्स होकर के उस हर एक प्रॉपर्टी को आराम आराम से कंसेप्चुअली समझो नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करो बैक करो फिर से देखो देखो बहुत जबरदस्त समझ में आएगा मैंने ज़बरदस्त आप लोगों को समझाने की कोशिश किया मैंने अपना पूरा एफर्ट कुछ दिया है आप लोगों को आप मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आना चाहिए नहीं समझ में आ रहा था फिर से जाओ अब दोबारा देखो बार बार देखो जितना बार हो सके उतना बार देखो ये ट्वेल्थ का फिजिक्स है बाबू ये इतना आसानी कि आप एक के बार देखो और समझ में आ जाएगा नहीं कंसेप्चुअली आपको देखना भी पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा समझना भी पड़ेगा फिजिक्स बच्चे को क्यों नहीं समझ में आता है अक्सर बच्चा फिजिक्स में प्रॉब्लम है फिजिक्स बहुत ईजी है कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इसका सब टीचर नहीं समझ पाता है अब बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं आप लोग जो पढ़े हो अपने स्कूल में या कॉलेज में या टीचर से कोचिंग में तो देखो मेरा पढ़ाया हुआ और उनका पढ़ाया हुआ देखो समझ में आ जाएगा और नोट्स भी देख लेना आप लोग ठीक है चलो एक और चीज़ मैं यहाँ पे डब्बा में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने समझा दिया था वहाँ पीछे वाला क्लास में पिछले लेसन में तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम देखो यहाँ पर यहाँ पर दो लाइन क्रॉस पास पास है तो यहाँ पर पास पास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर दूर दूर है तो ई पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा जहाँ पर पास पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉग होता है और जहाँ पर दूर दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है इक्वल नहीं बोले नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि यहाँ पर डायरेक्शन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लेकिन वैल्यू दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम नहीं होगा ज़्यादा ए पर होगा बी पे मैग्नीट्यूड कम होगा ए पे ज़्यादा होगा ओके क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ डायरेक्शन भी डिफरेंट है मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा यहाँ पर करीब करीब है और यहाँ पर कम होगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बोलो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा बहुत आसान लेक्चर था आप लोग अगर बोलोगे सर कि इस लेक्चर का आप देखो पहले तो आप इस लेक्चर जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ सारे लेक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट कर लिया करो ठीक है अगर नहीं तो कहोगे आप लोग अगर हम मुझे बोलोगे तो हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पी फाइल डाल दूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो अगर थोड़ा आप लोग मेहनत करोगे तो डालने की जरूरत ही नहीं है मेहनत कर लोगे तो अच्छा रहेगा लिख लोगे वहीं पे लिखना बहुत ज़रूरी है बाबू नहीं तो नहीं लिख पाओगे तो ये नहीं समझ में आएगा तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट इसको लिख दूंगा डाल दूंगा ठीक है और इस लेसन को पढ़ने से पहले जो पहला दो लेसन मैंने डाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो उसको मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप डायरेक्टली जा करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि लेसन वन लेसन टू या ये डाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई उन्नति एहसान या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाय उन्नति एहसान या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसे डालो आ जाएगा फटाक से नहीं तो मेरे चैनल को भी विजिट कर लो चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाओ काम बन जाएगा आपका ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो मुझे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दो अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट बॉक्स में ओके पूछ लो मुझसे और उस बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना जो घंटा का साइन है घंटे के साइन को जरूर हिट कर देना ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जैसे वीडियो जाता है उसको स्टडी कर लो स्टडी का टाइम सेट कर लो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को ठीक है अभी बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं घर पर इससे अच्छा है कि आप लोग टाइम का यूटिलाइज करो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू टाइम अगर आपका एक बार चला जाएगा तो टाइम वापस नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए समय का यूटिलाइज़ करो ओके चलो तो इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय